E o ABBA acaba de lançar duas músicas novas. Mas será que prestou? Vamos ver isso depois da vinheta? E aí, people and people, sejam muito bem-vindos ao canal do Leonardo Rios, o um canal sobre nostalgia da música pop. Olha, desde 2018, eu acho, eu escuto falar que o ABBA ia se reunir para gravar algumas músicas novas. E eu, apesar de animado, curioso, que eu sou grande fã desse quarteto, adoro, mas eu tentava segurar minhas expectativas, porque é comum um artista ou um grupo depois de muito tempo da aposentadoria, eles voltarem para fazer um trabalho e geralmente esse trabalho novo, esse revival que fazem, não costuma remeter o brilhantismo de outrora. Um exemplo legal disso foi em 1995, quando os Beatles lançaram Free as a Bird e Real Love para o projeto Anthology. Muita gente dizia que era o retorno dos Beatles e a gente sabe que não foi, né? Ok, Free as a Bird e Real Love são duas músicas legais, que eu gosto muito, mas se for colocar perto dos grandes clássicos dos Beatles, não faz muito jus não. Apesar de sim serem músicas bem legais. Então eu fui com essa vibe ouvir as duas músicas do ABBA que eles lançaram agora no último dia 2 de setembro. Foi uma inscrita aqui do canal que me alertou. Eles voltaram, eles voltaram. Aí eu disse, é mesmo, o ABBA ficou de lançar músicas novas, bora ver qual é. Eu fui, sem grandes expectativas, e olha, que legal, meus amigos, eu adorei. Bom, por enquanto temos duas músicas. I Still Have Faith In You e Don't Shut Me Down. Vamos falar primeiro de I Still Have Faith In You. Os primeiros acordes, pra mim, não impressionam. A melodia, apesar de agradável, não acho que é forte o suficiente pra fazer frente aos grandes clássicos, como Dancing Queen, Chiquitita, No In Me, No In You, The Winner Takes It All, I Have A Dream, Mamma Mia e tantas outras. Mas por que, que eu gostei? Porque o clima do ABBA está todo ali. Todo o feeling do ABBA que a gente conhece está na gravação. Essa música, I Still Have Faith In You, é a Frida que domina. Quando você ouve os primeiros versos da voz dela, você sente todo aquele clima do ABBA que fez história. Tá tudo ali. A pegada instrumental, o tipo de composição, como eu já disse, é uma composição mais simples, não acho que tenha tanta força para virar um clássico como os clássicos se tornaram, mas todo o sentimento de uma gravação do ABBA está ali. O feeling não se perdeu. E isso fez eu gostar muito. Inicialmente, o estilo me lembra um pouco The Way Old Friends Do, mas aí a música vai se desenvolvendo, vai ficando mais forte, mais robusta. Aí deixa de parecer The Way Your Friends Do. Numa primeira audição, eu achei que a voz da Frida estava alcançando graves que ela nunca tinha alcançado antes, pelo menos nas músicas mais famosas. Mas depois, ao ouvir de novo e de novo e de novo, eu já não tive mais essa impressão. A suavidade da voz dela, pontualmente, combinada com a voz da Neta, que fez história, tá tudo ali. Ou seja, nós temos sim notas muito graves, talvez por causa da idade, mas também temos os momentos médios e agudos que entraram para a história. Tá tudo ali, como eu disse. Aí vamos então para Don't Shut Me Down. A segunda faixa, que aí sim é dominada pela Agneta. Eu gostei mais dessa. Apesar de ter gostado de I Still Have Faith In You também, gostei mais de Don't Shut Me Down. Que da mesma forma que a anterior, melodicamente eu também acho que não faz frente aos grandes clássicos, mas ela traz uma energia percussiva que eu já acho mais legal. O arranjo no início dá a impressão de que ela tenta ser uma Dancing Queen, só que não é uma música dançante, apesar de ter um certo swing. Mas pro meio, ela me remete melodicamente a If It Wasn't For The Night. E o jeito que a Neta canta me lembra um pouco One Of Us. If It Wasn't For The Night é uma música agitada, enquanto One Of Us é uma música delicada. Essa combinação de ritmo com delicadeza é que pra mim dá sabor a Don't Shut Me Down. E eu observo aqui a voz da Neta da mesma forma que eu observei a voz da Frida. Tem alguns momentos graves para os padrões da Agneta. Eu falei, nossa, não lembro de já ter escutado a Agneta atingindo esse tipo de grave. Também por causa da idade, imagina. Só que o agudo, tanto mais forte quanto suave, tá tudo aqui. 
são canções do Abba na mais plena forma. O único indício de que o tempo passou são essas pequenas notas graves. De resto, meus amigos, parece que a banda não envelheceu um dia. Todo o clima tá ali. E pesquisando um pouco mais, eu descobri que essas duas músicas vão fazer parte de um álbum inteiro chamado Voyage que vai vir em novembro, 40 anos após o último disco, que foi The Visitors. E se o álbum inteiro vier com a competência dessas duas primeiras faixas, aí sim nós podemos dizer que o ABBA voltou. Não 100% como era, porque já foi anunciado que não vão fazer turnê, por motivos óbvios de idade, mas que sim vai haver shows virtuais. Vocês podem ver que os dois primeiros clipes dessas duas primeiras músicas, eles anunciam a captura de movimento. Já foi mostrado para o público ter um pequeno gostinho de como vai ser a turnê virtual. O Abba vai estar jovem de novo. Tem gente que torce o nariz para esse tipo de tecnologia, eu não, eu acho demais. Confira as duas músicas nos links aqui na descrição e aproveita para deixar um like para mim, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, assim você fica sabendo de todas as novidades aqui do canal. Legal? E em novembro a gente vai falar desse álbum do ABBA. Ah vai! E se você quiser saber um pouco mais sobre o ABBA, não deixe de conferir aqui no card a história de Dancing Queen, em que eu conto com detalhes como surgiu esse clássico. Confere lá que tá muito legal. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.